Manu, bueno, me imagino que tenés mucha expectativa, mucha ansiedad. Eh, no siempre se larga un Dakar siendo el campeón. No, por supuesto, es algo que uno tiene que trabajar mucho y ya correr el Dakar es para elegido, imagínate ganar uno. Así que la verdad que muy contento con eso, pero ya es un título que está en el pasado, eh, es un título del año pasado y como siempre con el equipo decimos, miramos para adelante, miramos para lo que viene y ahora el objetivo que tenemos es el Dakar 2022, donde queremos eh, primero que nada terminarlo y segundo mejorar las cosas que el año pasado nos ha ido mal o no hemos hecho bien. Así que, que vamos a tratar de, de ir por ello. Eh, a diferencia tal vez de lo que fue el año anterior, eh, tuviste una preparación, me parece, de primer nivel. El hecho de competir en un campeonato del mundo, estar eh, en un alto nivel competitivo, haber ganado carreras, haber logrado el cetro. O sea, me imagino que te deja eh, satisfecho con esa preparación, ¿no? Como para defender la corona. Sí, la verdad que hemos trabajado, creo, a nivel de lo que es carreras, eh, muy bien. He hecho todo el campeonato del mundo donde pude consagrarme campeón ganando tres de las cuatro carreras. Así que, que muy contento de llegar ahora al primero de enero a alargar con, con esa historia encima. Ajá. El Cuatri es nuevo, el cero kilómetro. ¿Tiene diferencias con respecto al Cuatri que usted el año pasado para salir campeón? No, tiene unos pequeños detalles diferentes, pero la verdad es que el Cuatriciclo es prácticamente lo mismo. No ha cambiado Ajá. mucho. Eh, y nada, siempre seguimos trabajando con el equipo y vamos encontrando detalles y cosas que podemos mejorar. Eh, para aquellos que son fanáticos de los cuadros, vos sabés que en Argentina obviamente hay un montón de, de, de fanáticos de este tipo de vehículos, ¿qué diferencia tiene un Cuatri del Dakar con un Cuatri que se usa para andar en la arena en la playa, por ejemplo? Eh, los cuatriciclos es un gran mundo, uno tiene cuatriciclos utilitarios y cuatriciclos deportivos, esa es la primera gran diferencia que entrenés entre los dos. Eh, los cuatriciclos utilitarios son los que usan para pasear, los que se usan en el campo por ahí para trabajar. Los deportivos eh, son los cuatriciclos que se usan para carreras, para entrenar. Y lo único que tienen en común las dos máquinas es que hay que usar casco. Después no tienen nada que ver, pero el casco es muy importante para las dos. Eh, un cuatriciclo deportivo es un cuatriciclo como este, un Raptor 700 o como un Yamaha 450, donde se puede usar para motocross. Esto a diferencia de un cuatriciclo de motocross, tiene una autonomía mucho más grande, es mucho más tosco, porque me tiene que durar alrededor de 8000 kilómetros, que es lo que dura todo el Dakar. Entonces se trata de hacer un cuatriciclo fuerte, un cuatriciclo seguro y que llegue al final. Eh, estaba viendo recién tu cuatriciclo y tenés algunos artefactos que me imagino que te sirven para solucionar algunos problemas. Por ejemplo, kit de herramientas. Sí, por supuesto. Si vos ves, hay mucha gente que lleva caja de herramientas. Yo ya me quedé sin espacio en el cuadro para llevar caja de herramientas, así que llevo todo atado. Tengo, acá tengo una varilla de dirección, alambre, eh, herramientas, unchos que sostienen los tanques. Por ahí adentro tengo una cadena, acá hay una batería, una corona acá atrás. Eh, son un poco de materiales que si Dios quiere no los vamos a tener que usar. Eso sería lo, lo mejor, pero bueno, uno los tiene que llevar. Bueno, ahora por último, mostramos el casco que está muy bonito, eh, muy lindo diseño, repleto de eh, frases y eh, símbolos. Me explicame cada uno. Bueno, primero tenemos a Leo Messi con la Copa América de este año, que la verdad que fue una gran alegría para, para todos los argentinos en un momento choto, en un momento de tristeza. De este lado tengo el cóndor andino que es eh, el animal más icónico, por ahí, por así decirlo, de los Andes, en el lugar donde vamos a entrenar mucho, donde aprendemos a navegar y por supuesto que la montaña nos protege ahí y nos, eh, nos enseña mucho. Tengo el número uno, que esto es un pequeño detalle nada más, porque como te digo, siempre arrancamos de cero y arranca todo igual. Y lo más importante es esto, que yo tengo la bandera argentina plasmada en todo el casco y un pequeño símbolo acá que dice sangre latina, que es de donde venimos, de nuestras raíces y de lo que estamos orgullosos de ser.